আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এবং সংবাদ কক্ষে আছি আমি মৃত্তিকা মুস্তাফা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সার্বিনাল সংবাদ শিরোনামগুলো বিশ্বব্যাপী টেকসই নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ প্রস্তাবনা এফএও সদর দপ্তরে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কক্ষ উদ্বোধন সাতাশে জুলাই বিএনপির মহাসমাবেশের দিনে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশ একই দিন কর্মসূচি হল সংঘাতে না জড়াতে দুই দলের প্রতিশ্রুতি আলজেরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে দাবানলে কমপক্ষে ৩৪ জনের মৃত্যু গ্রিসের রোড দ্বীপ ছেড়ে এখনও নিরাপদ আশ্রয়ে ছুটছেন হাজারো মানুষ এবং নারী বিশ্বকাপ ফুটবলে মরক্কোর বিপক্ষে জার্মানির গোল উৎসব আর্জেন্টিনার হার আর পানামার বিপক্ষে ব্রাজিলের বিশাল জয় দর্শক সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম আর এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও খাদ্য সংকট কাটাতে সম্মিলিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইতালিতে জাতিসংঘের খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে বিশ্বব্যাপী টেকসই নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে পাঁচটি প্রস্তাবনা পেশ করেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান পরে ফুড সিস্টেম অ্যান্ড ক্লাইমেট অ্যাকশন শীর্ষক একটি উচ্চ পর্যায়ের প্লেনারি সেশনে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাদি মোহাম্মদের রিপোর্ট মানুষ পৃথিবী ও সমৃদ্ধির জন্য টেকসই খাদ্য ব্যবস্থা অভিন্ন যাত্রায় বৈচিত্র্যময় পথ এই প্রতিপাদ্যে এবারের জাতিসংঘের খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শীর্ষ সম্মেলন সম্মেলনে যোগ দেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান কৃষি বিশেষজ্ঞ খাদ্য উৎপাদনকারী বিজ্ঞানী গবেষক এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডাররা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসেই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সরকারের নানামুখী পদক্ষেপের কারণে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ সরকারের আত্মনির্ভর করে তুলি ক্ষুদার বিরুদ্ধে আন্দোলনের স্বীকৃতি স্বরূপ আমি এফ এর সেরেস পদকে ভূষিত হয়েছিলাম আমরা কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নিয়ে ভর্তুকি প্রদান দশ টাকায় কৃষকের জন্য ব্যাংক হিসাব চালুকরণ শৃঙ্খলাপূর্ণ সার বিতরণ ব্যবস্থা নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করি এর ফলে দু হাজার তেরো সালের মধ্যে আমরা শুধু খাদ্য স্বয়ংসম্পদায় অর্জন করিনি এবং খাদ্য উদ্বৃত্ত দেশে পরিণত হই বিশ্বের ছয়শো নব্বই মিলিয়ন মানুষ এখনো অপুষ্টিতে ভুগছে প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নেই এবং প্রায় তিন বিলিয়ন মানুষ সুষম খাবার থেকে বঞ্চিত উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন এই সংকট কাটাতে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে আর এজন্য পাঁচটি প্রস্তাবনা তুলে ধরেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান চলমান রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা পাল্টা নিষেধাজ্ঞা ফলে সৃষ্ট খাদ্য সার জ্বালানি ও আর্থিক সংকট বিশ্ব জুড়ে ক্ষুধা ও অপুষ্টির সমস্যাকে ঘনীভূত করেছে তবে পুষ্টিকর খাবার সংগ্রহের অক্ষমতার জন্য কৃষি ও খাদ্য পণ্যের মূল্য একমাত্র প্রতিবন্ধকতা নয় এই জন্য প্রয়োজন সবার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই খাদ্য ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এ প্রেক্ষাপটে বিশ্বব্যাপী টেকসই নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে আমি পাঁচটি প্রস্তাবনা পেশ করতে চাই আধুনিক কৃষিতে প্রথমত আধুনিক কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে আন্তর্জাতিক বাজার আর্থিক প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন বর্তমান সরকার কৃষি গবেষণা ও উদ্ভাবনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী বলেন খাদ্য উৎপাদনকারী বিশ্বের শীর্ষ দশ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম সাদি মাহমুদ চ্যানেল আই জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তরে বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কক্ষ চালু করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এফ এও সদর দপ্তরে ডি ভবনের দ্বিতীয় তলায় কক্ষটির উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন তার দেশ জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সদর দপ্তরের ভেতরে এক বাংলাদেশ পেয়েছে 
ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখা এবং বাংলাদেশের কৃষি খাতে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একশতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এই কক্ষটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জানান প্রধানমন্ত্রী সে সময় ছিলেন এফ এ ওর মহাপরিচালক কু জং ইউ কক্ষটি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এফ এ ও মহাপরিচালকের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তিনি ও তার দলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবেলায় বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন সব মানুষকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করা তার জীবনের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ এরই মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জনের কাছাকাছি পৌঁছেছে আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদের বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কক্ষে প্রদর্শিত বাংলাদেশের অর্জনগুলো দেখার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আমরা আমাদের দেশে আমাদের মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা তাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা শিক্ষার ব্যবস্থা অর্থাৎ মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করে আমাদের দেশকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান যেভাবে চেয়েছিলেন যে বাংলাদেশ হবে ক্ষুধা দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ দেশ সেভাবে আমরা দেশকে গড়ে তুলতে চাই এবং আমরা সবসময় এটাই চিন্তা করেছি কারো কাছে হাত পেতে চলবো না নিজেদের খাদ্য নিজেরা উৎপাদন করব নিজেদের খাদ্য চাহিদা পূরণ করব প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত আমরা বিদেশে পাঠাব সরকার পতনের এক দফা দাবি আদায়ে সাতাশে জুলাইয়ের মহাসমাবেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন বিএনপি নেতারা দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সভা শেষে বিএনপি মহাসচিব বলেছেন শান্তিপূর্ণভাবেই তারা কর্মসূচি পালন করতে চান একই দিন বাইতুল মোকারম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেটে আওয়ামী লীগের কর্মসূচি থাকায় যে কোনো ধরনের সংঘাত এড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি রাহুল রায় রিপোর্ট বাইশে জুলাই তারুণের সমাবেশ থেকেই এক দফা দাবিতে রাজধানীতে মহাসমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছিল বিএনপি এখন চলছে তার প্রস্তুতি সোমবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের যুগ্ম মহাসচিব বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এবং অঙ্গ সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিএনপির মহাসচিব পরে তিনি সমাবেশের প্রস্তুতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এই গণতন্ত্রের দাবিতে ভোটের অধিকার ফিরে পাওয়ার দাবিতে আজকে তরুণ সমাজরা মাঠে নেমেছে আজকে শ্রমজীবী মানুষ মাঠে নেমেছে আজকে যারা ব্যবসায়ী তারা মাঠে নেমেছে এবং এই মাঠে নেমে তারা এখন গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার আন্দোলনে তার চূড়ান্ত পর্যায়ে এসেছে সেই আন্দোলনের পর্যায় হিসেবেই আমরা আগামী সাতাশ জুলাই বৃহস্পতিবার এই মহাসমাবেশ আহ্বান করা হয়েছে মির্জা ফখরুল বলেছেন কোন রকম উস্কানিতে পা না দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে তারা সমাবেশ করতে চায় সরকারের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ তারা উস্কানিমূলক কথা বলছেন এবং একই সঙ্গে তারা কিছু উস্কানিমূলক কাজও করছেন যেমন আপনার যুবলী তাদের প্রোগ্রাম ছিল চব্বিশ তারিখে তা আমাদের কর্মসূচি ঘোষণা করার পরে তারা সেটা সাতাইশে জুলাই ট্রান্সফার করেছেন এটা পরিষ্কারভাবে একটা সংঘাতমূলক অবস্থা সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই তারা এটা করছেন যেটা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না এবং খুব পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যদি কোনো রকম কোনো আনটোয়ার্ড ইনসিডেন্ট হয় তাহলে সমস্ত দায় দায়িত্ব কিন্তু সরকারকে বহন করতে হবে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে গণ অনশন কর্মসূচি করেছে মুক্তিযোদ্ধা দল রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা বিএনপি জামায়াতের সন্ত্রাস নৈরাজের প্রতিবাদে সাতাশে জুলাই বাইতুল মোকারম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেটে যৌথভাবে শান্তি সমাবেশ করবে যুবলীগ ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন সাতাশে জুলাই বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের সংঘাতে জড়াবে না আওয়ামী লীগ ওবায়দুল রশিদের রিপোর্ট আগামী সাতাশ জুলাই যুবলীগ ছাত্রলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের যৌথ শান্তি সমাবেশ উপলক্ষে বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ সংবাদ সম্মেলন এতে বলা হয় বাইতুল মোকারম জাতীয় মসজিদের দক্ষিণ গেইটে হবে এই সমাবেশ বাংলাদেশের অগ্রগতির বিরুদ্ধে বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুর কন্যার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে সেই গণতান্ত্রিক পর্যায়ের বছরই শান্তিকে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন হবে নির্বাচনে নিশ্চিত পরাজয় জেনে দেশবিরোধী শক্তি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী আবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে 
এরপর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক উপকমিটির পরিচিতি সভায় ওবায়দুল কাদের বলেন দেশের সত্তর শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে উদ্গ্রীব হয়ে আছে সংঘাত আমাদের পক্ষ থেকে কোন সম্ভাবনা নেই সংঘাতের উস্কানি আমরা কখনো দেব না কেউ যদি করে এবং এটা তখন জনগণের জানমাল রক্ষা মানুষের জীবনের নিরাপত্তা এবং শান্তির জন্য আমরা তো প্রোটেকশন দিই ওবায়দুল কাদের বলেন বিএনপির আন্দোলনকে আওয়ামী লীগ ভয় পায় না বিএনপির আন্দোলন মানেই লাঠি সোটা আর পিকনিক সেটা আমাদের ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা আফ্রিকার দেশ আলজেরিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে তীব্র দাবানল ছড়িয়ে পড়ে কমপক্ষে চৌত্রিশ জনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন ছাব্বিশ জন প্রবল বাতাসের কারণে সোমবার রাজধানী আলজিয়ার্সের পূর্বে পার্বত্য কাবিলি অঞ্চলের উপকূলীয় শহরগুলোর আবাসিক এলাকায় দাবানল ছড়িয়ে পড়লে হতাহতের ঘটনা ঘটে সে সময় ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা আটচল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছে পরে হাজার হাজার মানুষকে নিরাপদ আশ্রয় সরিয়ে নেওয়া হয় আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছেন প্রায় আট হাজার দমকল কর্মী গ্রিসের রোডস দ্বীপেও দাবানল ভয়াবহ আকার ধারণ করায় প্রায় উনিশ হাজার মানুষ তাদের বাড়িঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন এরই মধ্যে কয়েক হাজার পর্যটক দ্বীপ ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে গেছেন এখনও দ্বীপ ছাড়ার অপেক্ষায় আছেন স্থানীয় জনগণ সহ বহু পর্যটক দাবানল ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় গ্রিসের কোরফু এবং ইভিয়া দ্বীপ থেকেও পর্যটক ও নাগরিকদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে দেশটির প্রশাসন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ সাহিত্যিক আবদুল্লাহ আবু সাইদের জন্মদিন আজ উনিশশো উনচল্লিশ সালের এই দিনে কলকাতার পার্ক সার্কাসে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ষাটের দশকে যে নতুন ধারার সাহিত্য আন্দোলন শুরু হয় তার নেতৃত্বে ছিলেন আবদুল্লাহ আবু সাইদ সে সময় একজন প্রতিশ্রুতিময় কবি হিসেবেও পরিচিতি পান তিনি উনিশশো সালে তিনি বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন দু সালে র্যামন ম্যাক্সেসে পুরস্কার লাভ করেন ও দু সালে একুশে পদকে ভূষিত হন নন্দিত ওই শিক্ষাবিদ আবদুল্লাহ আবু সাইদের জন্মদিন উপলক্ষে আজ দুপুর বারোটা পাঁচ মিনিটে বিশেষ একটি অনুষ্ঠান সম্প্রচার করবে চ্যানেল আই সাংবাদিক সাহিত্যিক রাজনীতিবিদ বেবি মৌদুদের নবম মৃত্যুবার্ষিকী আজ দেশে নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক বেবি মৌদুদ মৃত্যুর আগে কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমেরিটাস হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন নবম জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনে তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সাথে লড়াই করে দু সালের এই দিনে বেবি মৌদুদ না ফেরার দেশে চলে যান বেবি মৌদুদের স্মরণে বাংলা একাডেমির কবি সামসুর রহমান মিলনায়তনে বেলা আড়াইটাই স্মরণসভার আয়োজন করেছে আগামী প্রকাশনী এবারে আইসক্রিন নারী বিশ্বকাপ ফুটবল দু হাজার তেইশ দর্শক আবার আমন্ত্রণ জানায় চ্যানেলের সংবাদে চীনের একটি স্কুলের নারী ভলিবল টিমের ওপর ব্যামাগারের ছাদ ধসে পড়ায় কমপক্ষে এগারো জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছেন কয়েকজন চীনের হেইলংজিং প্রদেশের চিচিহার শহরের একটি ব্যামাগারে এই দুর্ঘটনা ঘটে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে শ্রমিকরা ব্যামাগারটির ছাদে নির্মাণ সামগ্রী জড়ো করে রেখেছিলেন টানা বৃষ্টিতে তা ভিজে আরও ভারী হয়ে গেলে ছাদটি ধসে পড়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায় বিভিন্ন গ্রেডের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ওই নারী ভলিবল টিম গঠন করা হয়েছিল শহরের বাইরে একটি প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার পর অনুশীলনের জন্য ব্যামাগারটি ব্যবহার করেছিলেন তারা দুর্ঘটনার সময় ব্যামাগারটিতে কোচ সহ উনিশ শিক্ষার্থী ছিলেন এদের মধ্যে আটজন প্রাণে বেঁচে গেলেও কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক কানাডায় বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে ভ্যাঙ্কুভার শহরে বাংলাদেশ ফেস্টিভ্যাল হয়েছে ঢাকা ক্লাব ভ্যাঙ্কুভার এর উদ্যোগে শহরের ডাউনটাউন আর্ট গ্যালারিতে জমকালো ও আয়োজন করা হয় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় পরে সংসদ সদস্য নিক্সন চৌধুরী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এরপর হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সে সময় ছিলেন ঢাকা ক্লাব ভ্যাঙ্কুভার ইভেন্ট কোম্পানি সিইও লোটাস কমল কানাডার ভ্যাঙ্কুভারের স্থানীয় শিল্পী সহ বাংলাদেশ থেকে আগত পারভেজ সাজ্জাদ পিন্টু ঘোষ মিশু সাব্বির সহ অন্যরা
এবারে কৃষি সংবাদ বগুড়ায় বেশি দামে কাঁচামরিচ বিক্রি হওয়ার আগে যে কোনো বছরের তুলনায় এবার বেশি লাভবান হচ্ছেন কৃষক তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন দাম বেড়ে যাওয়ায় বাজারে ক্রেতার সংখ্যা কমেছে বগুড়া থেকে রোফজালারে পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্র নিয়ে সুদীপ্ত মাহমুদের রিপোর্ট বগুড়ার সারিয়াকান্দি ও ধুনাট উপজেলায় বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মরিচের আবাদ হয়েছে গত বছরের সময় কাঁচামরিচ বিক্রি করে চাষিরা যে আয় করেছিলেন এবার হাটবাজারগুলোতে মরিচ বিক্রি হচ্ছে প্রায় দ্বিগুণ দামে বাজারে প্রতি কেজি মরিচ তিনশো বিশ থেকে তিনশো পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে প্রতিমন মরিচে কৃষকের লাভ থাকছে আট থেকে দশ হাজার টাকা এখন আল্লাহ দিলে বর্তমান গাছ যদি খারাপ থাকে যে মরিচ আছে আমার মন গান যে একশো কেজির টার্গেট এখন আল্লাহর বালা মসিবত যদি না থাকে এটা আমি টার্গেট মন গান্ধে দুয়ের তিনি আড়াই লক্ষ টাকা তুলবো তবে ব্যবসায়ীরা জানান হাট বাজারে মরিচের সরবরাহ থাকলেও দাম বেশি হবে কমে গেছে ক্রেতা বলা যায়নি যে এত সুন্দর মরিচ হবে পঁয়তাল্লিশ দাম মাত্রা তার মধ্যে এই গ্রিন সুপার মরিচটা এত সুন্দর হচ্ছে দিয়ে কৃষকও খুব লাভবান হচ্ছে আমরাও চারা যে বিক্রি করি তাতে আমরাও ভালো লাগতেছে এতগুলো লোক সবাই আছে এখানে দেখার জন্য এই জাতটা যদি আমরা সবাই চাষ করি আমাদের কৃষক ভাইরা যারা আছে এই অসময়ে যদি এই মরিচটা চাষ করা হয় তাহলে দেশ এবং জাতির জন্য সবার জন্যই ভালো হবে এবং সবাই লাভবান হবে কৃষি বিভাগ আটশো পঞ্চাশ হেক্টর জমিতে মরিচ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরলেও উৎপাদন হয়েছে সাতশো বিশ হেক্টরে অফ সিজনে এই মৌসুমে আমাদের হাইব্রিড এই মরিচটা যেটা সুন্দরভাবে চাষ হচ্ছে আশা করা যাচ্ছে যে এটি আরও যদি অন্যান্য কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে আমাদের সারা বছর জুড়ে আমাদের মরিচের একটা আমরা স্বাভাবিক সরবরাহ আমরা বজায় রাখতে পারবো এবং এতে করে আমাদের যারা ভোক্তা সাধারণ মানুষ যারা তারা কম মূল্যে সাশ্রয়ী মূল্যে তারা মরিচ খেতে পারবে কৃষক বলছেন সময় মতো বৃষ্টি না হওয়ায় এবার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন হয়নি সুদীপ্তা মাহমুদ চ্যানেল আই এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ মেহেরপুরে সড়ক সম্প্রসারণের জন্য প্রায় আড়াই হাজার বিভিন্ন প্রজাতির গাছ কাটা হয়েছে এতে রাস্তার দুপাশ ফাঁকা হয়ে যাওয়ায় মানুষের পাশাপাশি প্রাণীগুলো বিপাকে পড়েছে সড়ক প্রশস্ত করার পর জরুরি ভিত্তিতে গাছ লাগানোর দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা মেহেরপুর থেকে গোলাম মোস্তফা রিপোর্ট মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের তিপান্ন কিলোমিটার জুড়ে নানা প্রজাতির শতবর্ষী সহ ছোট বড় গাছ কাটা হয়েছে মেহেরপুর অংশের তিরিশ কিলোমিটার সড়কে ছিল ব্রিটিশ শাসনামলের বট পাকু মেহগলি শিশু কড়াই রেন্ট্রি সহ নানা প্রজাতির ছোট বড় গাছ গাছগুলি কেটে ফেলার পর সড়কের পাশ এখন মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে এই গাছগুলো কর্তনের ফলে জীব বৈচিত্রের যেমন ক্ষতি হচ্ছে পাশাপাশি মানুষ মানুষজন প্রাণীকুল ছায় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এখন গাছগুলো কাটার কারণে আমাদের খুব সমস্যা আমরা মহা কোনো জায়গা পাচ্ছি না কিন্তু গাছ গোছালে কিন্তু নেই ফেলি এখন আমরা কোনো জায়গায় দাঁড়াইতে পারছি না পরিবেশ সুরক্ষা ও জীব বৈচিত্র রক্ষায় আবারও রাস্তার পাশে গাছ লাগানোর দাবি জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের কাছে আমাদের প্রত্যাশা যে যেন রাস্তার দুই পাশে আবার এই বৃক্ষ নতুন করে রোপণ করা হয় এবং এই মেহেরপুরের জীব বৈচিত্র রক্ষা হয় সরকারের নির্দেশনা পেলে এসব রাস্তায় নতুন করে গাছ লাগানো হবে বলে জানায় বন বিভাগ সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক আমরা বিধি অনুসারে সামাজিক বনায়ন বিধিমালার আওতায় এনে পুনরায় সরকারি নির্দেশনা পেলে এসব রাস্তায় আবার গাছ রোপণ করব পরিবেশ প্রতিবেশ রক্ষায় পুরোনো গাছগুলো না কেটেই যাতে উন্নয়ন করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে আহ্বান জানিয়েছেন বৃক্ষকর্মীরা মেহেরপুর থেকে গোলাম মোস্তফা চ্যানেল আয় এবারে খেলার খবর